Zverev zum vierten Mal in Serie im French Open Halbfinale. Paris, Alexander Zverev hat es wieder einmal geschafft. Der deutsche Tennisstar steht zum vierten Mal in Folge im Halbfinale der French Open und setzt damit seine beeindruckende Serie auf dem roten Sand von Roland Garros fort. Zverev, who is currently considered one of the best clay court players in the world, has once again shown remarkable performances this year and was able to confidently reach the semifinals. Zverev's path to the semifinals, however, was not easy. In the early rounds, he had to face several strong opponents, including some dangerous outsiders. Nevertheless, the 27-year-old showed his class and nerve in every match. Especially in the quarterfinals against the strong-playing Italian Janik Sinner, Zverev impressively proved why he is one of the top favorites of the tournament. In a hard-fought match, the German ultimately prevailed with 6-3, 7-6, 7-5, and 6 before. Obwohl Zverev in der Vergangenheit bereits mehrfach im Halbfinale der French Open stand, konnte er das Turnier bisher noch nicht gewinnen. Seine beste Leistung zeigte er im Jahr 2022, als er bis ins Finale vorstieß, dort jedoch dem spanischen Ausnahmespieler Rafael Nadal unterlag. Der diesjährige Halbfinaleinzug ist daher ein weiterer wichtiger Schritt in Zverevs Karriere, um endlich den lang ersehnten Grand Slam-Titel auf Sand zu gewinnen. Die French Open are considered one of the toughest tennis tournaments in the world. The heavy clay court and the often hot temperatures pose enormous challenges for the players. But Zverev has shown in recent years that he is up to these conditions. Sein powerful e-gameplay, verbunden mit seiner hervorragenden Fitness und mentalen Stärke, machen ihn zu einem der gefährlichsten Spieler im Wettbewerb. Ich liebe es, in Paris zu spielen. Die Atmosphäre hier ist immer etwas ganz Besonderes und es bedeutet mir sehr viel, zum vierten Mal in Folge im Halbfinale zu stehen, sagte Zverev after his Viertelfinalsieg. Auch sein Trainerteam war äußerst zufrieden mit der Performance des Deutschen und betonte die harte Arbeit, die hinter diesem Erfolg steckt. Zverev's next opponent in the semifinals will be the Greek Stefanos Tsitsipas, who has also been in excellent form. Chitsipas, who started the tournament as the number five player in the world, has also celebrated impressive victories this year and will pose a serious challenge for Zverev. The semifinal will therefore once again be an exciting duel between two players who have consistently played at a high level in recent years. With his re-entry into the semifinals of the French Open, Zverev further confirms his position as one of the best German tennis players of all time. Bereits jetzt hat er sich in die Riege der großen deutschen Spieler wie Boris Becker und Michael Stich eingereiht. Sollte ihm in diesem Jahr der Titelgewinn in Paris gelingen, würde er endgültig seinen Platz in der Tennisgeschichte sichern. Die deutsche Tennisszene freut sich über die erneuten Erfolge von Alexander Zverev und hofft nun auf einen weiteren historischen Erfolg in Paris. Auch die Fans des 27-Jährigen sind begeistert und fiebern dem Halbfinale entgegen. Zverev selbst gibt sich indes bescheiden und konzentriert. Ich habe noch nichts gewonnen. Es liegt noch viel Arbeit vor mir und ich werde alles geben, um meinen Traum zu verwirklichen. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Zverev den nächsten großen Schritt in seiner Karriere machen kann. Eines steht jedoch fest. Mit vier Halbfinalteilnahmen in Serie bei den French Open hat sich Alexander Zverev bereits jetzt als einer der konstantesten und besten Sandplatzspieler der letzten Jahre etabliert und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Tenniszirkus spielen. Autor Anita Farke, Donnerstag, 6. Juni, 24.